আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে এখনকার সংবাদ আয়োজন নিয়ে সাথে আছি মেহের নেসা তাহমিনা বিস্তারিত সংবাদে শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো রিজার্ভের টাকা জনগণের স্বার্থেই ব্যবহার হচ্ছে জানালেন প্রধানমন্ত্রী ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ উদ্বোধন সরকার পতন না হওয়া পর্যন্ত মানুষকে সাথে নিয়ে রাজপথে থাকার ঘোষণা বিএনপির ফরিদপুরের গণসমাবেশে হুঁশিয়ারি নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়ার কথা বলে বিএনপি মহাসচিব টাকা নিচ্ছেন বলে অভিযোগ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমাতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রতিশ্রুতি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় পরিকল্পনা তুলে ধরেছে বাংলাদেশ বরেন্দ্র অঞ্চলে উচ্চ মূল্যের ফল ফসলের আবাদ বাড়ছে চাপাই নবাবগঞ্জের না চলে তরুণ উদ্যোক্তাদের নানা রকম ফল চাষ এবং নন্দিত কথা সাহিত্যিকের জন্মবার্ষিকীতে ঐক্য ডট কম ডট বিডি হুমায়ন মেলা চ্যানেল আয়ের আয়োজনে বিশিষ্টজনদের প্রশংসা এছাড়াও নিটুল তাতা বিশেষ সংবাদে যা থাকছে রাজধানীর মিরপুরে ত্রিশটি কোম্পানির বাসে ই টিকেটিং চালুর খবর কুয়াশায় সাল সুইয়ে পানি আর কত হয়রানি আছে সমাধান বসত ঘরে লাগাও আনু আসছি সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে ইউটিউবে চ্যানেল আই লাইভ চ্যানেলে এবং ফেসবুকে আমাদের ভেরিফাইড পেজে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে এবার যাচ্ছি বিস্তারিত প্রসঙ্গে রিজার্ভের টাকা নিয়ে বিএনপি অপপ্রচার চালানোর চেষ্টা করছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন এই টাকা জনগণের স্বার্থেই ব্যবহার করা হচ্ছে তিনি জানান বৈদেশিক ঋণ না নিয়ে রিজার্ভ থেকে উন্নয়ন খরচ মেটালে দেশের টাকা দেশেই থাকে ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের নির্মাণ কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন বিএনপি নেতা মানি লন্ডারিং করেছে বলে তারা জানে কিভাবে টাকা নিয়ে যেতে হয় নীলাদ্রী শেখর রিপোর্ট হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সাথে নবীনগর চন্দ্রা মহাসড়কের আবদুল্লাপুর আশুলিয়া বাইপাইল ও ইপিজেডকে যুক্ত করতে ষোলো হাজার নয়শো এক কোটি টাকা ব্যয় চব্বিশ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা আশুলিয়া এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প এটি চালু হলে তিরিশ জেলার মানুষ দ্রুত ও সহজে রাজধানীতে যাতায়াত করতে পারবে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসের নির্মাণ প্রকল্প উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী জানান বিএনপির সময়ে রিজার্ভ ছিল দুই দশমিক নয় বিলিয়ন মার্কিন ডলার যেখানে সেই রিজার্ভ এখন আটচল্লিশ বিলিয়নে পৌঁছেছে যদিও এখন করোনা ও যুদ্ধের ধাক্কা আছে বিরোধী দল থেকে প্রায় রিজার্ভের টাকা গেল কোথায় এই নিয়ে প্রশ্ন করে এবং সেই সাথে সাথে সারা বাংলাদেশে এটা একটা অপপ্রচার চালানোর চেষ্টা করে আমরা যেটুকু করেছি খরচ সেটা হলো জনগণের সাথে জনগণের কল্যাণে জনগণের খাদ্য কেনা ক্যান্সারের ওষুধ কেনা জনগণের মঙ্গলের জন্য আমাদের করতে হয়েছে সার জ্বালানি তেল বিদ্যুৎ আমাদের কিন্তু ক্রয় করতে হচ্ছে কিছু কিছু আমরা বিনিয়োগ করছি এই কারণে অন্য দেশের এক্সিম ব্যাংক থেকে লোন নিই আমাকে সুদ সহ সেই ডলার পরিশোধ করতে হয় কাজে আমাদের ডলার যদি আমরা খরচা করি তাতে করে ওই সুদ সহ টাকাটা আমাদের দেশের টাকা দেশেই থেকে যায় আর তাছাড়া আমরা যে মেট্রো রেল করছি বঙ্গবন্ধুর টানেল তৈরি করছি এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি করছি সবগুলির জন্যই তো আমাদের টাকা খরচ করতে হচ্ছে সড়ক পথ রেলপথ আকাশ পথ সবগুলিরই ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছি এটা আকাশ থেকে পড়েনি আমরা বেশিরভাগ কাজ আমরা নিজেদের অর্থ দিয়ে করছি নিজেও কারো কাছে হাত পেতে চলতে না হয় রিজার্ভের টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে বিএনপি নেতাদের এমন অভিযোগের জবাবে প্রধানমন্ত্রী জানান তারাই জানে কিভাবে মানি লন্ডারিং করতে হয় মানি লন্ডারিং যাদের অভ্যাস 
তারা খালি ওটাই জানে যে টাকা পয়সা সব নিয়েই যেতে হয় কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার এদেশের একটা অর্থ অপচয় করে না প্রতিটি অর্থ ব্যয় করে বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থে কল্যাণে এবং তাদের ভালো মন্দ দেখে তার জন্য টাকা কেউ চিবিও খায়নি আর গিলেও খায়নি আর নিয়েও যায়নি তবে হ্যাঁ বিএনপি বলবে কারণ বিএনপির দপবাসী কারণ তারিখ যে নিজেই যে মানি লন্ডারিং করে সেটা আমরা না এটা আমেরিকার তদন্তে বেরিয়েছে এফবিআইয়ের থেকে অফিসার এসে এখানে তারিখের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে গেছে এটা জনগণের জানা উচিত সকলের জানা উচিত যে সে একটা সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেনেড হামলায় তার যাবজ্জীবন সাজা হয়েছে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটে বাংলাদেশ যেন ধাক্কা না খায় সেজন্য সবাইকে উৎপাদনমুখী হতে বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নীলাদ্রি শেখর চ্যানেল আই ঢাকা ফরিদপুরে বিএনপির সমাবেশে দলের নেতারা বলেছেন সিন্দাবাদের মতো এই সরকার দেশের মানুষের ঘাড়ে চড়ে বসেছে সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত রাজপথে থাকার হুঁশিয়ারি দিয়ে তারা বলেছেন তাদের বন্দুক নেই রাইফেল নেই কিন্তু আছে দেশের মানুষ মানুষকে নিয়েই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপি নেতারা মনির হোসেনের ভিডিও চিত্রে ফরিদপুর থেকে রাহুল রায় রিপোর্ট ফরিদপুরের বিভাগীয় সমাবেশের চিত্র আগের সমাবেশগুলোর মতোই পরিবহন ধর্মঘটের মধ্যেই আগের দিন থেকেই সমাবেশ স্থলে নেতাকর্মীরা হাজির হয়ে যান ফরিদপুর ও আশপাশের জেলার নেতাকর্মীদের সঙ্গে সমাবেশে যোগ দিয়েছেন বিএনপির নীতি নির্ধারকরাও তাদের বক্তব্যে নানা অভিযোগ যেমন ছিল তেমনি ছিল আন্দোলনের কথাও আমরা যখনই পদ থেকে কথা বলি আমরা তিনি আমাদের হাঁটু দিয়ে গলা চেপে ধরেন গলা চেপে ধরার দিন শেষ আমাদের হাতে বন্দুক নাই আমাদের হাতে তলোয়ার নাই আমাদের হাতে রামদাও নাই আমাদের হাতে চাইনিজ রাইফেল নাই আমাদের হাতে কি আছে বাংলাদেশের জনগণ সেই জনগণ জবাব দিয়েছে সেই জনগণ বার্তা দিয়েছে আর বাংলাদেশের মানুষ যখন একবার সিদ্ধান্ত নেয় তারা পিছু হতে জানে না দ্রব্যমূলের ঊর্ধ্বগতি কয়েকজন নেতার মৃত্যুর প্রতিবাদ ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি সহ আরও কিছু দাবিতে এই বিভাগীয় সমাবেশ করছে বিএনপি তবে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনই বিএনপি নেতাদের মূল দাবি আপনার ভুল বুঝিয়ে নির্বাচন নির্বাচন খেলা করে ক্ষমতায় চলে গেছেন কিন্তু এইবার আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি মানুষ ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবার কোনো নির্বাচন এই দেশে হবে না নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার হাতে ক্ষমতা দিতে হবে সেই সরকার তারা নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করবে সেই নির্বাচন কমিশন গঠন করে আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম বলেছেন বিএনপি একটি নির্লজ্জ দল তা না হলে শেখ হাসিনার তৈরি পদ্মা সেতু চোরের মতো পার হয়ে জনসভায় যোগ দিত না ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে বিএনপিকে খুনি সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদের দল হিসেবে আখ্যায়িত করে ওবায়দুল কাদের বলেন আগামী জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়ন দেয়া সহ এমপি মন্ত্রী বানানোর কথা বলে বিএনপি মহাসচিব বস্তা বস্তা টাকা নেয়া শুরু করেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি মনজুরুল আলমকে সঙ্গে নিয়ে রাসেল জমাদ্দারের তোলা ছবিতে ওবায়দুল রশিদের রিপোর্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন উদ্বোধন করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বক্তব্যে তিনি বলেন ফরিদপুরে বিএনপির বিভাগীয় জনসভায় যত না মানুষ হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে তিনি বলেন আগামী ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডাকে খেলা হবে 
আমাদের নাকি রেড কার্ড দেখাবে বিএনপি জনগণ বিএনপি কে রেড কার্ড দেখাবে মির্জা ভোকরুল টাকা উড়া এখনই শুরু হয়ে গেছে কাকে মনোনয়ন দিবে সেই বাণিজ্য কারে মন্ত্রী বানাইব কারে এমপি বানাইব এই কথা বলে বস্তায় বস্তায় টাকা নিচ্ছে সম্মেলনের প্রধান অতিথি আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম বলেন ক্যান্টনমেন্টের সৃষ্টি রাজনৈতিক দল কখনো গণতান্ত্রিক হতে পারে না তারা আবার দেশকে অন্ধকারে নিতে ষড়যন্ত্র করছে এদের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে शेख फजल करीम सेलिम आरोपी दस डिसेम्बर तारेक रहमान देशे आसमी लीग चाय से देशे आसुक পলাতক সাজাপ্রাপ্ত আসামি তারেক রহমান দেশে আসলে তার সাজা কার্যকরের ব্যবস্থা করবে সরকার তারেক রহমান দেশে আসলে হাওয়া ভবনের কর্মকাণ্ডের জন্য গণপিটুনিতে মারা যাবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা বলেছেন আগামী জাতীয় নির্বাচনে দেশের মানুষ কোনো দুর্নীতি কিংবা অপরাজনীতির সাথে থাকবে না তারা থাকবে উন্নয়ন আর অগ্রযাত্রার পথে সেই সাথে তারা বলেছেন আগামী জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনো সন্ত্রাসী কিংবা ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড হয়ে দেশের মানুষকে সাথে নিয়ে আওয়ামী লীগ তা মোকাবেলা করবে ও বাইদুল রশিদ চ্যানেল আই ব্রাহ্মণবাড়িয়া দেশ গঠনে নিজ নিজ অবস্থান থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে পাঁচ বিভাগের দশ সংগঠনকে জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ড দু হাজার দেয়া হয়েছে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ বলেছেন তরুণরাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিজস্ব পরিকল্পনায় সংকট মোকাবেলা করে বাংলাদেশ উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন রফিকুল বাসের দেশ গঠনে দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে থাকা তৃণমূলের তরুণদের অবদানের জন্য জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ড দিল ইয়াং বাংলা ষষ্ঠবারের মতো আয়োজনে তরুণ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন সিআরআই এর চেয়ারপারসন প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ এবার পাঁচ বিভাগে দশ সংগঠন পেল পুরস্কার এরা হল বসন বিজ্ঞান সংঘ বিকে স্কুল অব রিসার্চ বিজ্ঞান প্রিয় মিলন স্মৃতি পাঠাগার উচ্ছ্বাস ইউথ প্ল্যানেট মজার স্কুল সুইচ বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন রোবো লাইফ টেকনোলজিস ও বিন্দু নারী উন্নয়ন সংগঠন আজীবন সম্মাননা দেয়া হয়েছে উন্মাদ সম্পাদক আহসান হাবিব ও মোরো ভাষার কথা সাহিত্যিক ইয়াং গোয়ান মোরোকে এখন যুদ্ধ সন্ত্রাস সব কিছুর দাম বেড়ে যাচ্ছে অর্থনৈতিক চাপ পড়ছে তো এসব নিয়ে আজকাল খবরে অনেক শোনা যায় অনেকেই এখন ভয় ভয় থাকে যে এই সমস্যা আমাদের দেশ কিভাবে মোকাবেলা করবে তো এই কথাটি আমি আজকে কেন বলছি এখানে সেটা কারণ হচ্ছে যে সেটা কারণ হচ্ছে আপনারাই কিন্তু সেটার সেই সমস্যার সমাধানের উদাহরণ আমাদের এই যে ইয়াং বাংলার যারা পার্টিসিপেন্টস কারণ দেখেন সমস্যার কোনো দিন শেষ থাকে না এই পনেরো বছর এই চোদ্দো পনেরো বছর যে আম আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় তার মধ্যে আমরা কি কি সমস্যা দেখেছি প্রথমেই ছিল বিদ্যুতের সমস্যা তখন সবার চিন্তা এই যে আট ঘন্টা লোড শেডিং হয় এটা আমরা কিভাবে সমাধান করব এটা তো সম্ভব না তারপর অর্থনীতির যে এত মানুষকে কিভাবে খাওয়ানো হবে এই অর্থনীতিকে কিভাবে আগানো যায় সেটাও আমরা করে দেখিয়েছি তারপর আসলো কোভিড বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের এবং কি সবচেয়ে ধনী দেশের চেয়েও আরো ভালোভাবে মোকাবেলা করেছি সজীব অজেদ বলেন দেশ অনেক এগিয়েছে ভবিষ্যতে তরুণরা আরো এগিয়ে নেবে এই ষোলো কোটি মানুষের দেশকে আমরা দশ পনেরো বছরের মধ্যে একটি দরিদ্র দেশ থেকে মধ্যমায়ের দেশে প্রতিষ্ঠিত করেছি 
আর এই তরুণ তরুণীরা এই ইয়াং বাংলার অ্যাওয়ার্ডিরা আপনারাই হচ্ছেন ভবিষ্যৎ আপনারা তরুণরাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে আপনারা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন আমার আশা আছে বিশ্বাস আছে যে আপনারাই এখন বাংলাদেশকে এই মধ্যমায়ের দেশ থেকে একটি উন্নয়নশীল দেশে প্রতিনিধিত্ব করবেন নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করে দ্রুতই বাংলাদেশ উন্নত দেশ হবে বলে আশা প্রকাশ করেন সজীব ওয়াজেদ নিজের মেধায় নিজের চিন্তাধারায় রফিকুল বাসার চ্যানেল আই ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ফারদিন নূর পরশের কিভাবে মৃত্যু হয়েছে এখনো জানতে পারেনি তদন্তকারী গোয়েন্দা কর্মকর্তা রাজধানীর রামপুরা থানার পরশের বাবার দায়ের করা হত্যা মামলা তদন্ত করছে ডিবি ওই মামলায় গ্রেফতার নিহত পরশের বন্ধু আসামি বুশরাকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন গোয়েন্দারা ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারের ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ডিবি প্রধান হারুনুর রশিদ বলেন বুশরা জড়িত কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে তার যে মোবাইলের ডাটা অ্যানালাইসিস বা বিভিন্ন জায়গায় সে কথা বলেছে তারপরে তার যে ইউটিউব দেখেছে সব কিছু মিলে আমার কাছে মনে হচ্ছে ঢাকা শহরই কোনো একটা জায়গায় এবং এবং তার মানে মোবাইলের হয়তো লোকেশান কোনো এক সময় নারায়ণগঞ্জেও গিয়েছে এ সব কিছু মিলে আমরা এখন তদন্তটা মানে তদন্তের স্বার্থে আমরা মানে আপনাদের এখন কিছু বলতে পারছি না কনক্রিট কিছু দু হাজার ত্রিশ সালের মধ্যে গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন বান্ন শতাংশ পর্যন্ত কমানোর পাশাপাশি প্রতি বছর একশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রকল্পে এগারো দশমিক চার বিলিয়ন মার্কিন ডলার অবদান রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এর মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সহনীয়তা তৈরি করতে সহায়তা করবে তবে লস অ্যান্ড ড্যামেজে অর্থায়নের বিষয়ে পরিষ্কার করে কোনো ব্যাখ্যা দেননি বাইডেন এম এ হাসেমকে সঙ্গে নিয়ে মিশর থেকে আরও জানাচ্ছেন আলিম আল রাজি মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনের তিন দিন পর মিশরে জলবায়ু সম্মেলনে যোগ দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মার্কিন জলবায়ু নীতির বিষয়ে কথা বলেন তিনি তুলে ধরেন জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন এবং খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে নানা পরিকল্পনা Opportunities unlocked through innovation and cooperation to deliver equitable, more prosperous, more stable, and more just world for our children. That's why we're here. That is what we're working toward. And we can do it together, I am confident. এদিকে সম্মেলনের সাইড ইভেন্টে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে জলবায়ু পরিবর্তনের নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে সৃজনশীল ধারণা তুলে ধরে বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন ফোরামের আলোচনায় অংশ নিয়ে ক্ষতিপূরণের দাবি তুলেছে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন সহ পরিবেশ নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠন চর হাওর এবং কোস্টাল এরিয়াতে আমরা যদি ইমিডিয়েটলি আমরা আমাদের নানা ধরনের অ্যাক্টিভিটিস না প্রসারিত করি তাহলে একসময় এই ভনারেবল লোকজন তারা কিন্তু শহরমুখী হয়ে যাবে এবং তার জন্য কিন্তু সোসাইটিতে কিন্তু একটা বিরাট প্রবলেম তৈরি হবে ইয়দের ইনভলভমেন্ট এর ব্যাপারটিও এই ফোরামে আলোচনা হয়েছে সবাই একসাথে এক হয়ে যাতে আমরা এই ধরনের সমস্যাগুলোকে অ্যাড্রেস করতে পারি সেটা নিয়েও কিন্তু আলোচনা হয়েছে দু সালের মধ্যে ইউএস প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেছেন যে কার্বন ইমিশন পঞ্চাশ থেকে বাহান্ন পার্সেন্ট কমানোর ব্যাপারে আমরা অনেক প্রতিশ্রুতি শুনছি প্রতি বছরই তো দেখা যাক এবার কি ইউএস গভর্নমেন্ট অথবা বাইডেন তার সত্যিকারের কর্মসূচি যে এই কর্মসূচি উনি বলছেন সেটা কতটুকু ফলপ্রসূ হয় সেই আশা করছি আমরা এই ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্স কপ টোয়েন্টি সেভেনে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় নানা উদ্যোগ আর পরিকল্পনা তুলে ধরে বাংলাদেশ এই বিষয়টি কিন্তু এই প্রথমবারের মতো আলোচিত হচ্ছে যেটি বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাইমেট জাস্টিস বলেন আমাদের যে ন্যায্য দাবি সেটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে লস অ্যান্ড ড্যামেজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে কোভিড পরবর্তী যে অস্থির বিশ্ব সেই বিশ্বে জলবায়ু যে প্রকট সংকট জলবায়ু সংকট সেটি সমাধানে হয়তো কিছুটা হলেও ফলপ্রসূ কিছু হবে এই সম্মেলন ন্যাচারাল ডিজাস্টার এবং ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে যে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে সেইটির জন্য আমাদের যে ইউএনএফসিসির কাছে যে বার্গেনিং করা বা যারা মেজর পলিউটার তাদের কাছে যে আমাদের দাবি দেওয়া ন্যায্য দাবি দেওয়া যে আমাদের ক্ষয়ক্ষতিটার অংশটা আমরা এই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা লং টার্ম কি প্ল্যান করছি ওখানে দুশো তিরিশটি তিরিশ বিলিয়ন ডলারের একটি কার্যক্রম আমরা এস্টিমেট করেছি যেখানে একশো তেরোটি 
কার্যক্রম আমরা চিহ্নিত করেছি ফসিল ফুয়েল নিষিদ্ধ করা সহ কার্যকর উদ্যোগের দাবিতে বিক্ষোভ করছে পরিবেশকর্মীরা কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে ধীর গতির কারণে বিশ্ব নেতাদের উপর আস্থা রাখতে পারছেন না তারা বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক চলছে এবারের সম্মেলনে নতুন এজেন্ডা লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড দেওয়া বিষয়ে ঐক্যমত এসেছে ইউরোপ সহ বেশ কয়েকটি শিল্পনোদ্দেশ জাতিসংঘের মাধ্যমে ওই অর্থ ছাড় দেওয়া হবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে আলিমাল রাজি চ্যানেল আই শারমাল শেখ মিশর বরেন্দ্র অঞ্চলে বাড়ছে নানা রকম উচ্চ মূল্যের ফল ফসলের চাষ চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচলে তরুণ উদ্যোক্তা রফিকুল ইসলাম সাড়ে আটশো বিঘায় চাষ করছেন অমৌসুমী আম মালটা পেয়ারা ড্রাগন সহ নানা রকম ফল বিস্তারিত জানাচ্ছেন শাইক সিরাজ এক সময়ের শুষ্ক বরেন্দ্র অঞ্চল নানামুখী সেচ প্রকল্পের আওতায় ধান চাষে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে বিগত এক দশক ধরে এই অঞ্চলে শুরু হয়েছে অন্যরকম কৃষি ব্যবস্থাপনা ধানের জমিতে গড়ে উঠেছে সুবিশাল ফলের বাগান সম্প্রসারিত হচ্ছে বাণিজ্যিক কৃষি রফিকুল ইসলামের বিশাল সব ফলের বাগান সেই সমৃদ্ধির কথাই বলছে কয় দাগে আছে পাঁচ জায়গায় পাঁচ জায়গায় সবচেয়ে বড় দাগ কত ধানের জন্য আমাদের দেখা দেখি অনেকগুলো এগিয়ে আসছে ল্যান্ড কমে আসছে জমির লিজও বেড়ে গেছে জি স্যার লিজও বেড়ে গেছে রফিকুলের এই উদ্যোগে যুক্ত হয়েছেন তার ছোট ভাই ও দুই বন্ধু কতজন কাজ করে রেলি এখানে আপনারা ভালো আছেন আগের থেকে এখন সব দিকে সুখী এই সময়ে বাণিজ্যিক কৃষির পূর্ব শর্তই হচ্ছে যান্ত্রিক কৃষি তাই আধুনিক চাষ ব্যবস্থার সাথে পরিচিত হতে চান রফিকুল চান রপ্তানিমুখী কৃষি উৎপাদনের সাথেও যুক্ত হতে রফিকুলদের মতো উদ্যোক্তাদের হাত দিয়েই পাল্টে যাবে বরেন্দ্রের কৃষি প্রকৃতি এক সময়ের খাদ্য সংকটে পিছিয়ে থাকা এলাকাগুলো এখন খাদ্য সমৃদ্ধ কৃষি ফসল বৈচিত্রায়নের ফলে এই এলাকাগুলোতে যেমন আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে তার পেছনে রফিকুলদের মতো তরুণ উদ্যোক্তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য যদি বাণিজ্যিক কৃষির জন্য এই এলাকার প্রতিবেশ পরিবেশ অনুকূলে আনা হয় তাহলে রফিকুলরা এগিয়ে যেতে পারবে আরও অনেক দূর এবং কৃষি সমৃদ্ধ হবে অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশে অনেক বড় করে চাপাই নবগঞ্জের নাচলের খাচুরা থেকে শাইক সিরাজ চ্যানলাই এই নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখবেন আজ রাত নয়টার সংবাদের পর হৃদয়ে মাতৃয় মানুষ অনুষ্ঠানে এবারে এম এইচ গ্রুপ লেক আইল্যান্ড ঢাকা বিশ্বকাপ ফুটবল কাউন্টাউন তরুণ বয়সে বিশ্বকাপে ভালো পারফর্ম করে করে অনেক ফুটবলারই পরবর্তী সময়ে ফুটবলের তারকা হয়ে ওঠেন কাতার বিশ্বকাপেও আলো ছড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে বেশ কয়েকজন তরুণের তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এরই মধ্যে নিজ নিজ ক্লাবে হয়ে উঠেছেন গুরুত্বপূর্ণ এমন কয়েকজন উদীয়মান ফুটবলারের খবর জানাচ্ছেন সাদি মাহমুদ ফুটবল বিশ্বকাপ মানেই তারকাদের মিলন মেলা পুরো বিশ্বের চোখ সেই মিলন মেলায় ছোট থেকে বড় উদীয়মান থেকে কিংবদন্তি সবার আলোই আলোকিত এই মঞ্চ অভিজ্ঞদের পাশাপাশি প্রতি আসরেই ঝলমল করে নিজেদের আগমনী বার্তা জানান দেন এক ঝাঁক উদীয়মান তারকা যারা পরের চার বছর দাপিয়ে বেড়ান ফুটবল মাঠে ক্লাব ফুটবলে যাদের নিয়ে রীতিমতো কারাকারি চলে কাতার বিশ্বকাপেও দেখা মিলবে এমন এক ঝাঁক তারকার এই তালিকার সবার উপরেই হয়তো থাকবেন স্পেনের আঠেরো বছর বয়সী গাভি উনিশ বছর বয়সী পেদ্রি আর ২০ বছরের আনসুফাতি ক্লাব ফুটবলের রাইজিং সুপারস্টারও তারা কাতার বিশ্বকাপেও হয়তো স্পেনের ট্রাম্পকার্ড হয়েই থাকবেন এই তারকারা 
রদ্রিগো সিলভা ও ভিনিসিয়াস জুনিয়র বিশ্বকাপের এবারের আসরে ব্রাজিলের জন্য তুরুপের তাস হতে পারেন এরই মধ্যে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে নজর কেড়েছেন দুই তরুণ ফরওয়ার্ড ভিনি জুনিয়রের গতি আর ড্রিবলিং প্রতিপক্ষের জন্য ত্রাস হয়ে উঠতে পারে ম্যানচেস্টার সিটি থেকে ধারে রিভার প্লেটে খেলতে যাওয়া তারকা ফরওয়ার্ড জুলিয়ান আলভারেসকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতেই পারেন আর্জেন্টাইন সমর্থকরা লিও মেসির উত্তরসরি হতে প্রস্তুত আলভারেজও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর দুই সতীর্থ তেইশ বছর বয়সী রাফায়েলো ফেলিক্স এসি মিলান ও অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের দুই ফরওয়ার্ড এরই মধ্যে নিজেদের জাত চিনিয়েছেন বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সও তরুণার পরীক্ষিত পারফরমারদের নিয়েই দল গঠন করেছে বেনজেমা ও এমবাপ্পেদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মাঠের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত কামাফিঙ্গা ও ক্রিস্টোফার এনকুকু ইয়োফা ইউরোর সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় ইংল্যান্ডের জুট বেলিংহাম তার ক্ষিপ্র গতি আর দুর্দান্ত ড্রিবলিংয়ে স্বপ্ন বুনছেন ইংলিশরা এবারের আসরে জার্মানির অন্যতম বড় চমক হতে পারেন ১৯ বছর বয়সী জামাল মুসিয়ালা এরই মধ্যে বায়ন স্কোয়াডে নিজের জায়গা পোক্ত করেছেন এই আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার ঘানার ফেলিক্স অ্যাফ্রেনা যুক্তরাষ্ট্রের ইউনুস মুসা আর উরুগুয়ের ফেড্রিকো ভালভারদেও বাজি ধরতে পারেন যে কেউ এবারের আসরে নিজেদের পারফরমেন্সে তরুণরা হয়ে উঠতে পারেন ফুটবলের নতুন কোনো সুপারস্টার এখন দেখার অপেক্ষা শেষ পর্যন্ত জয়টা হয় কাদের আর হারিয়ে যাওয়ার মিছিলেই বা যোগ হন কারা সাদি মাহমুদ স্পোর্টস ডেস্ক চ্যানেল আই নিউ কেয়ার টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আপডেট টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্র্যান্ড ফাইনাল রোববার শিরোপা যুদ্ধে মুখোমুখি হচ্ছে ইংল্যান্ড ও পাকিস্তান দুই দলের দুই অধিনায়কই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হাতে নিতে নিজ নিজ আত্মবিশ্বাসের কথা জানিয়েছেন তবে ফাইনালের আগে মেলবোর্নের আবহাওয়া নিয়ে শঙ্কায় আছেন আয়োজকরা বৃষ্টির কারণে শেষ পর্যন্ত খেলা গড়াতে পারে রিজার্ভ ডেতে ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় দুপুর দুটায় অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন থেকে রিপোর্ট করছেন আরিফ চৌধুরী দুই অধিনায়কের ধরে রাখা ট্রফিটা রোববার রাতেই হয়ে যাবে একজনের আর তার দল পাবে বিশ্বসেরা টি টোয়েন্টি দলের স্বীকৃতি যদিও পঁচানব্বই শতাংশ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ম্যাচে তবুও এমসিজিতে ফাইনালের আগে দুই দলের দুই অধিনায়কের অফিসিয়াল ফটো সেশন ফাইনালের আগের দিন কঠোর অনুশীলন করেছে ইংলিশ দল আর পাকিস্তান ছিল পুরোপুরি বিশ্রামে এর মানে এই নয় যে ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন হতে চায় আর পাকিস্তান শুধু মাঠে নামতে এসেছে মূল কথা এমসিজির স্বপ্নের ফাইনালে কেউই হারতে চায় না রীতিমতো বলে কয়ে সেমিফাইনালে ভারতকে হারিয়েছে জস বাটলার অ্যান্ড কোম্পানি ট্রফিটাও নিজের হাতে দেখতেই চাইবেন ইংলিশ ক্যাপ্টেন গত ম্যাচটা খেলার পর আমাদের দলের প্রত্যেকের মাঝেই এখন বিশ্বাস তৈরি হয়েছে যে আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে পারি আর এমসিজিতে আমরা এসেছিও ট্রফি হাতে নিতেই পাকিস্তান ভালো সাইড আবহাওয়া আমাদের কন্ট্রোলে নেই তবে আশা করি সুযোগ হলে সবাই এক্সাইটিং ক্রিকেট উপহার দেবে ফাইনালে মূল লড়াইটা হবে ইংল্যান্ডের বিস্ফোরক ব্যাটারদের বিপক্ষে পাকিস্তানের সুপার বোলিং ইউনিটের বলতে গেলে পাকিস্তানকে ফাইনাল পর্যন্ত নিয়ে আসার পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা শাহিন শাহ ফ্রিদি সহ তাদের বোলিং ইউনিটের যদিও সেমিতে ব্যাট হাতে ফর্মে ফিরেছেন ক্যাপ্টেন বাবর আজমও এমসিজিতে তাই ট্রফি উচিয়ে ধরতে চান পাকিস্তান অধিনায়ক শুরুর দুই ম্যাচে আমরা ভালো করিনি পরের চার ম্যাচে ঘুরে দাঁড়িয়েছে দল সেমিফাইনাল ম্যাচে দল হিসেবে খেলে জিতেছে ফাইনাল নিয়েও বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাস দুটোই আছে পাকিস্তান নিজেদের খেলাটা খেলবে আর অধিনায়ক হিসেবে আমিও আমার সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব দলকে টি টোয়েন্টির পরিসংখ্যানে পাকিস্তানের চেয়ে ইংল্যান্ড পরিষ্কার এগিয়ে আঠাশবারের দেখায় সতেরো বারই ইংলিশদের জয় বিশ্বকাপে দুবার দেখা হয়েছে দুবারই জিতেছে ইংল্যান্ড মাঠের ক্রিকেটে নানা ঘটনা আর অঘটনে কেটেছে এবারের বিশ্বকাপ যে দুই দল ফাইনালে খেলছে তারাও গ্রুপ পর্বে অঘটনের শিকার কি হতে যাচ্ছে এমসিজির ফাইনালে তিরিশ বছর আগের পুনরাবৃত্তি করবে পাকিস্তান নাকি বদলা নেবে ইংলিশরা এমসিজির ফাইনাল থেকে আরিফ চৌধুরী চ্যানেল আই মেলবোর্ন অস্ট্রেলিয়া এবারে অন্যান্য প্রসঙ্গ নন্দিত কথা সাহিত্যিক প্রয়াত হুমায়ুন আহমেদের চুয়াত্তরতম জন্মবার্ষিকীতে সপ্তমবারের মতো চ্যানেল আই প্রাঙ্গনে মেলার আয়োজন করা হয়েছে ঐক্য ডট কম ডট বিডি হুমায়ুন মেলা নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে গুণীজন স্মরণে চ্যানেল আই এর এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন বিশিষ্টজনেরা সুলতানা হিমুর রিপোর্ট 
निर्माण महान कारीगर नंदित कथा साहित्यिक हुमायन आहमेद के गाने गाने स्मरण कर लो चैनल आई तर जन्मदिन उपलक्षे प्रति बचर मत एबारो होते जाक्य डट कम डट बी डी हुमायन मेला दुहजार बस पावर बतून धरा इन एसोसिएशन उथथ मेट्रोसम चैनल आई कार्यलय संबाद सम्मेलन जानो तर नवेम्बर सकाल एगारोटा पाँच मिनिटे चैनल आई प्रांगणे शुरू हो हुमायन मेला सरसि सम्प्रचार कर चैनल आई प्रति बचर एम उद्योग ने चैनल आईर प्रशंसा करें विशिष्टजन चैनल आई एवं हुमायन आहमेद नाम ओतप्रोत भाव जड़ित चैनल आईर संगे हुमायन आहमेद एक आत्विक सम्पर्क ए रखम एक आयोजन संगे ओक्यविडी डट कम जो जुक्त हो सृजनशील क्या प्रत्याशा पृष्ठपोषकता पृथ्वी पर प्रजन्म जान मानुषुलो के स्मरण करहत भावे चलते थके चैनल आई के धन्यवाद हुमायन आहमेद निर्मित टेलीफिल्म नाटक और सिनेमा चैनल आईर पर्दाय नवेम्बर मास जुड़े सम्प्रचार सुलताना हेमो चैनल आई ढाका संबंध रिपोर्ट अशोक लीलैंड इफा दटस बरती पर आज जी टोटी सम्मेलन आयोजन सब प्रस्तुति सम्पन्न स्वागत चैनल जी टोटी सम्मेलन जोग दीते इंदोनेशियार बाली जाश्व नेतारा विश्व शक्तिशाली उन्नीस देश और यूरोपय इूनियन जोटे सतरतम सम्मेलन घिरे इंदोनेशियार सब प्रस्तुति शेष हो बारे जी टोटी सम्मेलन राशिया यूक्रेन जुद्ध जुक्तराष्ट्र चीन उत्तेजना नर्थ कोरियार पानमानविक हमलार हुमक मूल्यस्फीति वैश्विक अर्थनैतिक मंदार आशंका छाड़ाओ वैश्विक उष्णयन नहीं आलोचना हार कथा रही है सम्मेलन शुरू आगे सोमवार मार्किन प्रेसिडेंट जो बैडें संगे चीना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सार कथा रही है राजधानी मिरपुरे त्रिश्टी कम्पान बस रोबार के टिकेटिंग पद्धति चलाचल कर सड़क पर मालिक समिति साधारण सम्पादक एनायतुर रहमान इ टिकेटिंग कार्यक्रम उद्बोधन करें प्रत्याशा करें ए पद्धति बस चलाचल कर ले जी थे अतरिक्त भाड़ा आदाय बंध है एर मध्यमे असम प्रतिजोगित कमे सड़क श्रृंखला फिर आसा करें दुहजार तेईस साल एकत्रि जानुरि राजधानी सब बस ही इ टिकेटिंग पद्धतर आवत्य आस आठाशी फेब्रुआर के गाजीपुर और नारायणगंज सह ढा आशेपाशे एलिकार बसो इ टिकेटिंग पद्धति चलते दिनपुरे शिम खेते अज्ञात रोग देखा दिए गाचर पता और फुल हलूद रंग धारण कर झरे जा सद्य बेर हवा शिमे गुटी गुटी दाग पड़े कीटनाशक छिटी प्रतिकार पा कृषक सागरे पानी उच्चता बृद्धि जलवायु परिवर्तन प्रभाव सह नाना कारण भांग से विश्व दीर्घतम समुद्र सैकत दिन दिन बेड़े ही चलते घूर्णिझड़ सैक्लोन सह नाना प्राकृतिक दुर्योग तई प्रकृति के प्रकृति दिए रक्षार कथा परेशविदरा पपुलर लाइफ इन्स्योरेंस वाणिज्य संबाद
রাজশাহীতে চার্টার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের মৃত্যু বিমা দাবির চেক হস্তান্তর করা হয়েছে শনিবার বিকেলে রাজশাহী সেলসের ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েটস আসিউর রহমান মিল্টনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চেক বিতরণ করেন চার্টার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ডিএমডি এমদাদুল্লাহ বিশেষ অতিথি ছিলেন কোম্পানির ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহমুদুল হক এক্সিকিউটিভ অফিসার রবিউল ইসলাম রাজশাহী সেলসের ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েটস এমদাদুল হক মন্ডল রাজশাহী প্রেস ক্লাবের সহ সভাপতি আবু সালে মোহাম্মদ ফাত্তা সহ অন্যরা সংবাদে এরই সঙ্গে আমরা আবারও নিয়ে নিচ্ছি অশোক লিলেন রিফাদ অটোস বিরতি এবং বিরতির পর খেলার খবর যা থাকছে জানাচ্ছি আরও একবার চ্যানেল এই সংবাদে বাগেরহাটে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে কর্মশালা হয়েছে আইএফআইসি ব্যাংকের আয়োজনে ও বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের তত্ত্বাবধানে কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের পরিচালক রফিকুল ইসলাম আইএফআইসি ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ প্রতিপালন কর্মকর্তা সৈয়দ মনসুর মোস্তফার সভাপতিত্বে কর্মশালায় বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের যুগ্ম পরিচালক ওমর শরীফ এবং উপ পরিচালক আশরাফুল আলম কর্মশালায় বাগেরহাটে কর্মরত পঁচিশটি ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ে সাতষট্টি জন কর্মকর্তা অংশ নেন কাতার বিশ্বকাপ